റാണി ബീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പോത്ത് കറിയാണ് അപ്പം ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഒന്നര കിലോ പൂ പോത്തിറച്ചിയുണ്ട് അത് ഞാനൊരു കഴുകി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു കുക്കറിനകത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം സവാള വേണം പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി ഇത് ഏകദേശം ഒരു തക്കാളി ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ തേങ്ങാക്കൂത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒരു നാലഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് അത് നമുക്ക് എരിയുടെ അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ആറ് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആറ് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഈ പോത്ത് ഇറച്ചിക്കകത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അപ്പം നമ്മൾ മസാല എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനോട് കൂടെ തന്നെ ചേർന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നല്ല നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ച് ഇത് എടുക്കണം മുമ്പത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇറച്ചിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനകത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീഫൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഇറച്ചിയിലെല്ലാം മസാലപ്പൊടി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മസാല ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ വെച്ചിരുന്ന നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെക്കുന്നില്ല അപ്പം അത് ഇത് മസാല എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇറച്ചിയിലെല്ലാം ഈ മസാല പിടിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മസാല എല്ലാം പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ കേൾക്കുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് ഓരോ കുക്കറിൻ്റെ അതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വിസിലിൽ ഇത് വേഗമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വിസിൽ കേൾക്കുമ്പം ഓഫാക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിൽ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് വേകുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഓഫാക്കി വെക്കുക ഒരു മുക്കാൽ വേഗ് വരെ നമ്മൾ കുക്കറിനകത്തിൽ ഇത് വേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് കുക്കറിനകത്ത് വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് വിസിൽ എൻ്റെ കുക്കറിനകത്തിൽ മൂന്ന് വിസിൽ വന്നാലേ മുക്കാൽ ഭാഗം വേഗത്തുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് വിസിൽ കേൾക്കുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിനകത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രഷർ പോകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉരുളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉരുളിക്കകത്തിലോട്ടാണ് നമ്മളുടെ മീറ്റ് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉരുളി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നാടൻ കറികളൊക്കെ വെക്കുമ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്തിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ആ എണ്ണ ചൂടാകുന്നുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സവാള ഇടാം ചേർക്കാം 
Brown color, and I don't know. I did the rice good one. Another Kerasik and Alu tasty at the Kulu, Savala, one night of Ido, Nade, Kerasik and Alla tasty at the Lapa, either one night of the Maku Vice theatre. Uleu, Egresham, Vadi, and the Tunda, please, and I did the Maku and Athlota, Uncle Pachamaro, it took. I'm 
മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മസാല ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ഒന്നിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തീ ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം മസാല ഇടാൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ തുറന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ മീറ്റ് അതിനകത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ നമ്മള് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതാണ് ഈ ഇറച്ചി വേവിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു കറി പോലെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഈ വെള്ളം ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വേണേലും ചേർക്കാം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ കപ്പയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കറി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ വരട്ടി എടുക്കുന്നതല്ല അപ്പം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തിൽ കിടന്ന അരപ്പെല്ലാം പിടിച്ച് വേകണം ഇനി മസാല കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിൽ അല്പം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഗരം മസാല പൊടി അപ്പം ഇതിപ്പം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേ വേവായിട്ടുണ്ട് ഈ ബീഫ് അല്ല ബീഫല്ല സോറി പോത്തിറച്ചി അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് അതിനകത്തിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ ഈ ഗ്രേവിക്കകത്ത് കിടന്ന ഈ ബീഫ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കറി പോലെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റൊരു അളവിലെത്തും മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ബീഫ് വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളമൊന്നും ഇറങ്ങത്തില്ല അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വേണം ഇത് വേകാൻ അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോത്തറച്ചി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിലോട്ട് നമുക്ക് കടും കൂടെ വറുത്ത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലോട്ട് ഇനി കടും വറുത്ത് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തിലോട്ട് നമുക്ക് അത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുകെല്ലാം പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ചുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കൊച്ചുള്ളിയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വരണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വറ്റമ്മ ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ കട വറുത്തത് ഇതിനകത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ പോത്തിറച്ചി കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കപ്പയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം അടുത്ത് വീണ്ടും നല്ലൊരു വിഭവമായി കാണുന്നവരേക്കും ബായ്